Um, hello guys, hello everyone. Um, I hope you are okay in your house or, or in your place of work, whatever you are. Today is Tuesday 13, oh, Martes 13, no? Ah, no, sorry. Ah, yeah, Tuesday, Tuesday 13, Martes 13. And um, well, this is our video class for level four. Today we are going to check the next topics according to the syllabus. So welcome to your class, okay? Uh, let's begin, let's start. Okay, guys, um, in this time, in this case, we are going to check how to use the future tenses. Vamos a ver los tiempos futuros. Um, we are going to check, vamos a revisar, we are going to check my internet connection as usual. Okay, but we are going to check, vamos a revisar entonces the, the future tenses, <coughs> sorry, the future tenses, los tiempos futuros. Um, we are going to check how to use will, vamos a ver el will. And also we are going to check how to use going to, okay? Sorry, I don't know, something is like this. Oh. Okay, entonces vamos a ver el will. And going to. Um, will and going to. Okay. We are going to check those two future tenses. Vamos a ver cómo se usa. Um, as, uh, okay. Let's begin with will. So, topic one. So, then let's talk about topic one. Will. No? Um, as you can deduct from the previous activity, como pueden eh, deducir de la actividad previa, o sea, de la actividad de Futurama, del video de Futurama. We use the future simple will to predict possible situations in the future, things that we are not sure about then. Yeah, so if you want to predict something for the future, we are not sure. So we use the, the future simple will, okay? That is the, the function of, of this future, okay? Uh, the function of the modal verb will is to put the verb in the future, for example, in Spanish, we use ere, ra, ran, o, or, remos. That will be in Spanish. Eh, example, eh, yo trabajaré en la empresa Apple. Eso sería en español. En inglés sería, I will work at the Apple company. Entonces, si se dan cuenta, la función del will en inglés es poner este acento en el verbo, ¿no? Trabajaré, ¿no? Si fuera, si fuera si primera persona, yo trabajaré. Si fuera en tercera persona, pues él trabajará. Si fuera en plural, ellos trabajarán. Si fuera en plural, nosotros, nosotros trabajaremos. ¿Cierto? Esa sería la función del will en inglés. Y el will es igual para todos los sujetos. Entonces, I will, you will, he will, it will, they will, we will, etc. So it's the same for all the subjects, ¿ok? Y sí, pero solo le pongo el verbo. Ya miramos cómo la estructura. Entonces quiero decir esto en inglés. Yo trabajaré en Apple. Yo trabajaré en la Universidad de Gran Colombia. Yo trabajaré en una gran empresa. Yo trabajaré o yo viajaré. Voy a cambiar el verbo y no trabajar, sino viajar. Yo viajaré a Europa. Yo viajaré a Canadá. Eh, voy a cambiar el sujeto. No es yo, sino nosotros. Nosotros viajaremos a Canadá. Entonces, eso en inglés, pues solo poniendo el will, ya lo digo. Entonces, yo trabajaré. I will work. Yo viajaré. I will travel. Yo eh, estudiaré. I will study. Yo jugaré. I will play. Yo eh, haré. I will make. ¿Sí? Will, ya nos pone allá en el futuro. Predicciones, ¿no? Things that we are predicting. Okay, this is the grammar structure. For example, a subject, ¿no? Siempre el sujeto, subject. Plus, will, que sería mi modal y mi auxiliar, ¿no? Aquí es mi auxiliar y modal. Plus, the verb on the base form, plus complement. ¿ya? Entonces, vamos a ver otra conjugación del verbo. Tu forma base, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el verbo to be, que en presente hacemos am, is, are, in past, is, was, were. The base form is the natural form of the verb. So it means the verb without conjugation. 
for example, am is R in pass is was where the base form is B. The present go goes depending on the subject. The past is when the base form is go, do, have, work, su forma base, ¿listo? Eh, example, ¿no? miremos más ejemplos. I will be on time for dinner. Entonces, I will be, mi eh, sujeto, sorry, lo ponemos aquí para que se vea bien. Sujeto, I, el modal, will, mi verbo en forma base, el verbo to be, be, and the complement, on time for dinner. ¿Y qué estoy diciendo ahí? Estaré, ¿no? Yo estaré a tiempo para la cena. Estaré, futuro. I will be. She will have a big family. Ella tendrá una gran familia, ¿no? Will have, que se traduciría como tendrá. They will go to Canada. Ellos irán a Canadá, ¿no? Future. Entonces, si se dan cuenta, es el will pone todo en futuro. The contraction, for example, contraction for I will is I'll, ¿no? The contraction for I will not is I won't, okay? That is the contraction of the, of the modal verb um, with the singular pronoun, okay? So affirmative sentence. So I use subject, will, bear on the base form plus, plus complement, like I explained before. Example, she will travel to Europe next year. Ella viajará a Europa el próximo año, prediction. Negative, subject, plus will, plus not plus the verb on the base form, plus complement, example, they will not have children, ellos no tendrán hijos, contraction won't, no, si lo quieren encontrar, they won't have children. Interrogative sentence, well, you will, pues siempre va primero mi modal o mi auxiliar, en este caso will, subject, verb on the base form, complement, and the question mark. Yeah? So you say, uh, will you marry with that woman? Yes, I will. No, I want short answers, no? Respuestas cortas. ¿Te casarás con esa mujer? Sí, yes, I will. Ah, sí, es en las, las películas. Will you get married? ¿Aceptas? ¿Te casarás? Yes, I will. Así contestan. Oh, no, I want. No, <laughs> Sí, se arrepiente al fin. No, I want. Okay, eh, unos ejemplitos, otros. Eh, affirmative sentence. I will study a master's degree in economics. Estudiaré una maestría en economía. Negative. I will not be famous. No seré famoso. Interrogative. Will they come to the party? Vendrán a la fiesta. Okay, that will be the examples. Eh, more examples. Miremos más ejemplos. I will meet him later. Contraction. I'll, ¿no? Como les dije. I'll, lo voy a decir con la, la voy a pronunciar con la contracción. I'll meet him later. I'll meet him later. Eh, lo conocería él más tarde. You will come, sería you'll come. La contracción, you'll come. It will rain tomorrow. It'll rain tomorrow. It'll rain tomorrow. You will be late. She'll be late. She'll be late. You will not get the job. She won't get the job. She won't get the job. He will not pass the exam. He won't pass the exam. We will not come. We won't come. Will you come early? That was the same. With it'll be cold. With it'll be cold. Will she dance? Will he arrive soon? Okay, that, uh, that will be uh, uh, more examples using the future simple, okay? Eh, listo, miremos ejemplitos con WH Questions, ¿no? Aquí les coloqué para que recordemos las preguntas WH Questions, preguntas abiertas, ¿no? Entonces, where, recuerden que es dónde, why, por qué, when, cuándo, who, quién, what, qué o cuál, ¿no? Esas serían las traducciones de esas WH Questions. Example, where will you go? ¿A dónde irás? Why will you come early? ¿Por qué vendrás temprano? When will it be cold? ¿Cuándo será frío? ¿Cuándo hará frío? Sería traducción. Who will she dance with? ¿Con quién bailará ella? Who will she dance with? Entonces aquí, el, este sería el quién y este sería el con, ¿no? Entonces sería con quién, sería en español, pero en inglés ese, ese con viene al final. Who will she dance with? ¿Con quién bailará ella? What time will he arrive? ¿A qué horas llegará él? What will he, we cook? ¿Qué cocinaremos? 
when will they leave, cuando ellos se irán, cuando se irán ellos. ¿Okay? Vamos a hacer este ejercicio, vamos a traducir estas oraciones de inglés a español, ¿listo? My friends will arrive at 5 p.m., when will they celebrate their birthdays, etcétera, etcétera. Luego, vamos teniendo una fotico acá, entonces con base en la foto, creen una oración en futuro simple. Acuérdense, sujeto, en este caso el modal, will, verbo, complemento. ¿Listo? ¿Cuál? Entonces miran esta fotico. Ah, ok. No sé, los humanos viajarán en... No sé. Ok, entonces ahí ustedes colocan la oración. ¿Listo? Les dejo el espacio en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. The second topic, guys. Vamos a ver el going to, que son hermanitos. Siempre se explican ambos el will y el going to, porque son futuros, ¿no? Y hay una diferencia. Ya les explico cuál. Entonces, Acuérdense que el will es for predictions. Will, ah, voy a pre tal vez, tal vez, probado, probablemente, ¿sí? Este no, este sí estoy seguro de mi plan a futuro, ¿no? Entonces ya, no sé, voy a viajar a Estados Unidos, ya compré los tiquetes, ya listé la maleta, estoy, tengo todo arreglado, entonces, going to, ahí no utilizaría el will porque ya no estoy prediciendo, sino algo que ya puede ser un hecho, ¿no? Y hay gran probabilidad. Entonces, going to. So, in Spanish, es, siempre me gusta decirles como en español, más o menos, cuál es su interpretación. Es voy a, va a, van a o vamos a. Entonces, yo voy a viajar. Eso sería el going to. Él va a viajar. Sería el going to. Ellos van a viajar. Nosotros vamos a viajar. ¿Listo? Ese sería nuestro going to en español. ¿Listo? Entonces, aquí depende. ¿no? Entonces, si es, suje, si es primera persona, pues así se conjuga. Si es tercera persona, eh, así. Si es eh, las otras, así, etc. En inglés, eh, depende. El, ya mira, listo, pero ya mira. Ok. We use going to to express sure plans. Entonces, ya, planes que estoy seguro. In the future, in a short time, en un tiempo corto, but also in a long time, también en un largo plazo, tiempo largo. Is a tense very useful in English? Es muy, muy útil. Si se dan cuenta, yo lo uso todo el tiempo. And you can, you can express all the plans for the future. Yo digo, por ejemplo, vamos a ver la clase. We are going to see the class. I am going to explain the activity. We are going to, I am going to, I am using all the time in my speech. Okay? Let's check. Uh, common expressions for the future. So remember, uh, expressions in the future, for example, tomorrow, which in Spanish means mañana, later, más tarde, the day after tomorrow, pasado mañana, next, próxima, entonces, próxima semana sería next week, próximo año, next year, lo mismo que les había explicado con los del pasado, pero pues ahí no era next, sino last, ¿no? Next year, next week, next month, próximo mes, etc. Okay. Todo está en el futuro. Entonces, obviamente, con estas expresiones no puedo usar pasado simple, ¿no? Entonces, tendría que usar will o going to. Listo. Let's check the grammar structure. So, subject always. Aquí el verbo to be aparece. Verbo to be, digamos, con su conjugación en presente. Going to, nuestro going to. El verbo en su forma base que ya vimos que es. Plus the complex. Example. I am going to read a book next week. Okay. I am going to read a book next week. Traducción. Yo voy a. Todo este I am going to. Traduciría yo voy a. Luego yo voy a leer. Listo el verbo. Un libro la próxima semana. Ok. Y las con el verbo to be. No, no se les olvide el verbo to be. Que es un error muy común decir I going to. No, I am. Si es primera persona. Si es en, en tercera persona singular. She is going, ¿no? Ese es el verbo to be. Pero she is going to be in the class later. Ella va a estar en la clase más tarde. Entonces, todo este she is going to, traduce, ella va. No se les olvide el verbo to be. She is going to. Um, ok. Uh, types of the sentences with going to, affirmative, subject, verb to be, going to. El verbo en su forma hace complement. Uh, she is going to study for the test. Ella va a estudiar para el examen. Negative, subject, verb to be, plus not, plus going to, plus the verb on the base form, plus complement, example, they are not going to play later, contraction, they aren't going to play later. Ah, otra cosa que de pronto a veces se les olvida el to, ¿no? Esta, este artículo to a veces colocan, they are not going to play, no, 
They are not going to play. Así tienen que ir al verbo, ¿ok? Sino que haría más. Interrogative. Eh, are you going to travel next month? ¿Vas a viajar el próximo mes? Yes, I am. No, I'm not. Esa es la diferencia. Entonces, will. Pre, ¿Qué vas? ¿Qué piensa? ¿Qué predice? ¿Cómo va a ser su futuro? Will. ¿Qué planes ya tiene el seguros que va a hacer este fin de semana? Going to. ¿Ok? That is the difference between the two sentences. The two tenses, sorry. Miremos más ejemplitos acá. My parents are going to be happy because my grades. Mis papás van a estar felices por las notas. Liliet is going to practice her English in USA. Sorry about English. Uh, the dog is going to play in the park. They aren't going to come later. Clarice isn't going to be with us tomorrow. Peter and Mark aren't going to, uh, sorry, are going to check the computer. And my friend is going to get married next year. Se dan cuenta, mire, tomorrow, ¿no? Todas expresiones a futuro, later, más tarde, next year, etc. Pero no es obligatorio, ¿no? No es, no es obligatorio poner una expresión de tiempo exacto. It's, it's, it's optional, ¿ok? Listo, dos preguntitas. ¿Qué van a hacer este fin de semana? What are you going to do this weekend? ¿Y qué no van a hacer? What are you are going to do this weekend? Okay. Activity number one. Activity number two, van a entrar aquí al Join My Quizzes con su pin y van a contestar. Ahí están mezclados will and going to. ¿Listo? Entonces tienen que mirar cuál es cuál. Acuérdense, si son planes seguros, going to. Si son planes así, que no estoy tan seguro, will. ¿Ok? Y vamos a hacer esta actividad. ¿Listo? Vamos a hacer esta actividad de lecturita. Entonces le van a dar clic acá, copian el link. Ya les muestro que les va a aparecer. Vamos a hacer una lecturita y un ejercicio, ¿listo? De comprensión de lectura muy sencillito, ¿ok? Entonces, eh, van a hacer la lecturita. Entonces, reading, háganla conmigo como siempre lo hacemos, reading. Eh, read this test about life in, in the few decades, our future. In the next few decades, new inventions and discoveries will make huge changes to our lives. On these two pages, scientists give their prediction about life in the future. Will there be schools in the future? Yes, children will still go to school, but schools will be very different. There will still be teachers, but computers will teach some lessons. Some students will stay at home and learn in virtual classrooms. Virtual reality will give them an image of a classroom in three dimensions or 3D. They will see their teacher and their friends. So they will, they will feel like they are uh, really at the school. Will computers understand what we say to them? Computers will be more intelligent. They will understand what we say, what we think and how we feel. In the future, humans and computers will be part of a huge radio network. We will send messages from our brains to our computer and the computer will send messages straight to our brain without using wires. When you want to learn something new, your computer will send the information straight to your brain. What will clothes be like? In a few years, there will be clothes with soft TV screens in them. You will be able to change the pattern on your t-shirt. You will be able to show music videos on your clothes while you are dancing. Before long, there will be jackets with a soft watch on the sleeve. Will we have robots to help us? In the future, we will have lots of very clever robots called nanobots. 
nanobots will be very small, but they will be everywhere. They will clean our homes, mend our clothes, and make our meals. Will there be televisions? Televisions in the future will be different from televisions now. They will be much bigger and the pictures on the television won't be flat. They will all be in 3D. You will be able to walk into your favorite TV program. It will happen all around you. What about TV channels? TV channels will be a thing of the past. People will choose TV programs from a menu on their computer. In the future, TV programs, films, music, and books will all come to us through our computers. We will say to the computer, I want to watch a funny film, or I'd like to hear some dance music. The computer will understand us and choose the film or the music. Y yo veré la lectura. Perfecto. Listo, una vez hagamos la lecturita, entonces seleccionamos acá. Verdadero o falso, estas oraciones, true o false, que seleccionen, completen estas oraciones con el vocabulario y le dan aquí terminado, ¿listo? Lo terminan acá, de escribir, ta, 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 terminado. Le van a dar, le escriben su nombre, ¿no? Pepito Pérez, su nombre, ¿listo? Enviar. ¿Ok? Oh, eso es todo, no es más. Okay, ahí les va a aparecer la nota y una vez, pues, si no, igual lo revisamos en clase. Okay, guys, that's it. Uh, thank you so much for your time. Uh, short class because we need to check the other topics. And see you later in class. Thank you. Bye bye.